Universo Épico no ar e hoje nós vamos bater um papo sobre livro. Quem está aqui comigo conectada é a Keca Reis. Tudo bem, Keca? Tudo bem, Michel? Prazer estar aqui. Feliz ano de estar aqui. Tudo jóia. E aí, a gente vai bater um papo sobre o seu livro Medley ou Os Dias em que Aprendi a Voar? Isso, exatamente. É um livro que acabou de ser lançado, chegando nas livrarias, deve estar em algumas já. Eu estou super feliz, é uma história antiga minha, a primeira história que eu escrevi assim, sozinha como autora, porque eu sou roteirista há muitos anos e escrevo sempre a história de outras pessoas. Essa foi a primeira história que eu me aventurei a escrever sozinha, então estou felizona. Assim. Conta para gente um pouco da sinopse. É, é a história da Lola, uma adolescente, o livro, é nos anos, o livro se passa nos anos 90, né? Anos 1990, aprendi que a gente fala assim agora, anos 1990. <risos> é, foi fácil para mim escrever um pouco isso, porque eu sou uma adolescente do final dos anos 80, começo dos anos 90, o livro tem muita referência de época, assim. É uma história de amadurecimento, a gente costuma chamar isso em cinema de coming of age, né? Eu não gosto de ficar usando termos em inglês, mas a gente usa que tem a ver com amadurecimento e transformação. É uma menina, que chama Lola, uma, uma nadadora, assim, prodígio, que ganha um monte de medalha, vai passar as férias na casa do tio, numa, ela vive numa cidade grande, vai passar as férias na casa do tio, numa cidade muito pequena e curiosa, uma cidade que coisas estranhas acontecem, assim. A cidade chama Salto Bonito. E lá ela começa, ela se apaixona pela primeira vez na vida, ela entra para o time de natação e ela começa a ter umas lembranças com o pai, um grande trauma da vida dela é um lembrar da cara do pai. E lá, depois que ela se apaixona, essa coisa adolescente intensa, né, de viver a primeira paixão, desperta nela essas lembranças. Então, é um romance adolescente, tem o primeiro amor, mas é muito uma história de menina com pai também, de memória, de família... E todos esses ingredientes, né? A perda do pai, a... o primeiro amor, competições, né? Todo esse caldeirão, né? Que você colocou todos esses ingredientes, né? De onde que surgiram referências é, para poder né, entregar para Lola? É, eu acho que tudo que a gente escreve, eu costumo dizer que se, se você não sabe do que você está falando, se você não sabe o que você está escrevendo, normalmente fica uma coisa muito burocrática, assim, né? Então, tudo que a gente escreve pega em algum lugar a, a gente, assim. Então, por exemplo, eu, eu passei a adolescência numa cidade pequena, eu tenho umas, umas, umas inspirações, assim, claro, não é um livro autobiográfico, mas tem muita coisa, eu perdi meu pai também quando era muito pequena, e tem uma coisa, assim, uh, que eu acho que tem a ver com a adolescência, e isso eu procuro colocar em quase tudo que eu escrevo para esse público, que é essa mistura, né? A adolescência eles têm essa sensação de que tudo acontece com eles o tempo inteiro, do jeito mais dramático, e as coisas se misturam, porque eles estão nessa busca né, de encontrar quem eles são, e tudo parece muito grandioso, e de fato é, não estou minimizando, acho que a gente tem que respeitar e, e, e entender, porque de fato é, tudo é muito novo, é uma passagem muito brusca da infância, que é uma coisa né, mais protegida e tal, para um mundo adolescente e depois adulto. Então, acho que a inspiração vem um pouco daí também, de ser tudo ao mesmo tempo agora, sabe, assim, das coisas acontecerem sempre meio bananadas, assim, o livro é escrito em primeira pessoa, então é a Lola falando com o leitor o tempo inteiro, e tem, e, e tem claramente uma inspiração nessa adolescência, final dos anos 80, começo dos anos 90, que, que é uma adolescência muito diferente da adolescência de hoje, né, uma adolescência sem tecnologia, numa cidade pequena, então fala muito desses encontros, assim, sabe? Exatamente, eu ia chegar nesse ponto, né, como é convencer o leitor de hoje, né, a ler uma história, porque assim, o livro é infanto juvenil, né, como é que convencer esse público a ler uma história de um, de adolescentes da década de 90? Sim, é, eu acho, Michel, que tem uma coisa assim, que, que os temas, a, a realidade mudou muito, especialmente agora na pandemia, mas adolescente é adolescente em qualquer tempo e lugar, né, então as coisas que pegam, isso que eu te falei, esse senso de urgência, vai continuar pegando, né, essa identificação que eu espero que as pessoas sintam com a Lola, não só os adolescentes, porque eu acho que é um livro que tem muitos temas que, enfim, que adultos, ou jovem, adu, jovens adultos, como a gente fala, vão gostar também, é, eu acho que isso é universal, assim, eu acho que isso uh, ultrapassa a questão geracional, né, de, ai, ah, milênio, ou geração Z, geração, eu descobri outro dia que eu sou da geração X, então eu acho que 
pode criar identificação a partir daí, ao mesmo tempo também gerar uma certa curiosidade, porque é uma adolescência muito diferente e eu acho que as pessoas, as, os adolescentes de hoje em dia podem, enfim, eu já ouvi dizer que anos 80 e 90, especialmente os 90, agora estão meio na moda, sabe assim, acho que eles podem ter curiosidade a respeito de como era viver nesse tempo em que celular não existia, nem nada. Tem até uma passagem do livro que a menina fala, a menina, a personagem Lola, ela é muito leitora, e ela tá lendo 1984, 1984, e ela fala, meu Deus, é, eu não quero viver no futuro, deve ser o, o livro, o livro antevê essa coisa das tecnologias olhando a nossa, a nossa, a nossa vida, né? Então, ela fica com medo, assim, até uma brincadeira que eu faço. Mas acho que tem uma coisa importante, assim, que é também, e eu acho que isso é super importante para quem escreve para adolescente, que é não julgar, né? Eu escrevi um outro livro que eu vou lançar mais para frente ano que vem, que já é na atualidade, e em nenhum momento com o Medley eu estou querendo dizer adolescência nos anos 90 era muito legal porque a gente não tinha celular. Acho que isso é uma bobagem, assim, acho que são só coisas diferentes, entendeu? E Medley é uma história única? Ou você aí na sua cabeça é uma história expandida, que dá para virar uma série, uma saga, uma trilogia? Eu acho que o Medley é uma história única, porque tem um começo, um meio e um fim muito. A menina se transforma ali desse jeito. Eu sou super fã de série, né? Já escrevi, escrevo bastante série. Mas nesse caso específico, eu acho que é uma história única mesmo. Um começo, meio e fim, assim, sabe? Salto ela tá em bonito. busca de uma transformação... Desculpa, que ela está em busca de uma transformação que ela encontra. Salto bonito não existe. Não, Salto Bonito não existe, é uma cidade imaginária. Depois que eu escrevi, eu até fui pesquisar, falei, gente, será que Salto Bonito existe? Eu estou escrevendo de uma cidade, aí eu falei, ah, não achei, não achei, pesquisei. Mas, Mas é... é inspirada, é inspirada numa cidade do interior, sim, que eu morei. Eu morei em Jaú, na adolescência. Eu morei em Jaú, estudei em Bauru, no interior também. E é inspirado um pouco, tem até uns lugares ali que, que eu falo no livro, que são lugares que eu que, que tinha em em Jaú. Por exemplo, um lugar que chama Esqueleto, que era uma, uma construção que o, o dono da construção nunca terminou e ficou ali meio, uh, ah, meio um negócio meio de pé, meio caindo aos pedaços e aí na minha geração a gente ia lá fazer fogueira no Esqueleto, que era ir lá com os amigos tocar violão. E tem isso no livro, tem o Esqueleto. Que você pode pensar hoje em dia, meu, que perigo, né? Ser <risos> adolescente num lugar que não acabou de construir. Ok, e por que você seguiu o caminho inverso, né? Porque a história da Keca é um roteiro para um filme e aí virou o livro. Por que esse inverso? É, eu, quando eu escrevi o filme, eu ainda não era oficialmente escritora. Quem é roteirista de TV é escritor já, mas quando eu escrevi o filme, eu não era oficialmente escritora. Em 2017, eu lancei meu primeiro livro, que é, que é Infanto Juvenil também, que é para pré-adolescente, chamado O Dia em que a Minha Vida Mudou por Causa de um Chocolate Comprado nas Ilhas Maldivas. No ano seguinte, eu lancei a continuação desse livro, que chama O Dia em que a Minha Vida Mudou por Causa de um Pneu Furado em Santa Rita do Passa Quatro. Eu gosto de nome grande, né? Você já percebeu. E aí eu já era oficialmente escritora, eu pensei, falei, ah, bom, agora... Já sou escritora, tenho esses dois livros lançados e tenho uma história muito legal que ainda não foi produzida. Acho que eu vou fazer esse caminho inverso. Acho que eu vou adaptar do filme para o livro. E aí foi isso que eu fiz. E a história já estava pronta mesmo, né? Perfeito. E por que essa necessidade? É a necessidade de se desafiar, é, escrever, criar a história? É, você já sabe, né? Porém, você tem ali a experiência do audiovisual. Né? E aí você queria se desafiar com a escrita, a literatura? Isso mesmo, Michel. Eu, eu, ah, eu sou meio movida a desafios, assim, e, e desafios de verdade muito mais pessoais, desafios criativos, sabe? Assim, eu sou roteirista há muitos anos e, e chega uma hora, não estou dizendo ah, é que eu já que eu sou uma roteirista, eu sou humilde, apesar de ser leonina, mas eu sou humilde. Mas, mas não é nada mais no audiovisual é tão segredo, né? Um trabalho, eu trabalhei nos anos 90 na MTV, comecei a escrever para televisão lá atrás. Então, dá vontade de encontrar outros jeitos, assim, outras linguagens. Aí eu resolvi ser escritora, é, resolvi ser, escrevi um livro para um, um concurso, mandei para um amigo que, que conhecia umas, umas editoras e mandei para essas editoras um tempo depois, uma delas me respondeu. 
é, mas eu sou movida a esse tipo de desafio. Eu comecei em 2016, 2017, a escrever para teatro também, que é uma outra paixão minha nova, assim. Esse livro que eu te contei, o primeiro, de nome grande, ele foi adaptado para o teatro e a gente fez uma temporada dessa peça, do Chocolate, com uma temporada, não, seis temporadas em seis teatros diferentes em São Paulo. Foi um sucesso, assim, foi super legal. É, eu quero continuar escrevendo muito para teatro, porque é uma paixão, assim, sabe? Apesar de Medley ainda, né, acabou de sair, tá fresquinho, né, tá quentinho, é, tem chance também de virar um espetáculo, uma peça de teatro? Olha, eu acho que Medley tem mais chance de virar filme, justo porque ele veio de um filme, né, então eu tenho um roteiro pronto já, um roteiro que, que passou em uns concursos legais, que as pessoas gostam, óbvio que quando eu for produzir eu vou ter que atualizar esse roteiro, porque o livro, como eu adaptei o livro muito tempo depois que eu escrevi a história, é, muita coisa mudou, né, a gente muda, a gente vai crescendo, o mundo muda, os adolescentes mudam muito, então eu, eu transformei algumas coisas ali que eu achei que já estavam meio antigas, é, mas é um roteiro, a, a base da história está lá, eu acho que ele é muito cinematográfico. Eu tenho uma amiga diretora de teatro, que foi essa, essa amiga que dirigiu a minha peça, a peça do chocolate, ela leu e ela não acha que é muito teatro, assim. Acho que teatro tem uma outra linguagem, sabe? Mas acho que ele, ele corre, tomara que corra sérios riscos de virar filme em breve. Ok, e o pessoal que é fã, ama literatura, é, lê o livro e aí depois assiste o filme encontra diferenças, e aí a gente pode até discutir essas diferenças, porque a questão do audiovisual é questão de tempo, de orçamento, de locações, influi, tem várias coisas ali que influem na hora de adaptar né, para o audiovisual. E aí as pessoas falam que o livro é mais rico, tem mais detalhes, às vezes se aprofunda em personagens, né? Então eu quero saber a diferença entre o seu roteiro do filme e o o livro, né? Tem muita diferença? Tem, por exemplo, tem uma diferença que, que eu consegui fazer no livro e que eu não consegui fazer no roteiro, eu acho que porque eu, eh, os roteiros, eu escrevo muito a animação, é, e animação é um universo muito fantástico, assim, né? Sempre. Uh, mas em live action, em coisas gravadas com atores, eu escrevo coisas muito realistas. E aí, quando eu estava escrevendo o filme, eu tentei fazer, por exemplo, Salto, que Salto Bonito fosse uma cidade não exatamente mágica, mas que tivesse assim, uns, uns toques, umas coisas estranhas. E eu não achei o tom no filme. Quando eu escrevi o livro, que também é isso, eu escrevi o livro, eu acho que em 2017 ou 2018, quer dizer... Muito tempo se passou, eu escrevi o um filme em 2013, a gente vai amadurecendo na escrita, né? a gente vai melhorando, eu sou muito leitora, quer dizer, eu leio muito, 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 então a gente vai consumindo muitas referências, assim, é... e aí eu consegui no livro deixar Salto Bonito com um toque, assim, meio... Então, por exemplo, tem uma personagem que fica amiga da, da, da protagonista, da Lola, que é a filha da prefeita da cidade e que ela anda e ela é seguida por muitos gatos, 13 ou 14 gatos, e ninguém explica, eu não explico isso no filme, e os gatos têm até um papel importante ali num determinado momento com a Lola, uh, tem uma coisa de um galo, que, que é um galo desorientado, que acorda as pessoas da cidade no horário errado, e aí o galo já morreu, tem a festa para ele, tem umas coisas que eu consegui fazer no livro, e que quando eu for adaptar para o filme, eu acho que eu talvez agora mais madura uh, de escrita, talvez eu consiga fazer. Mas tem diferença, eu acho que tem uma coisa assim que é, isso acontece comigo, quando você lê um livro, você tá ali, você e o livro, você imagina a, a, a história do jeito que você quiser, isso é, literatura te dá muita liberdade, assim, é maravilhoso, você imagina o personagem do jeito que te satisfaz ali. E aí, quando você vê na tela, muitas vezes é muito frustrante, porque o personagem é muito diferente daquilo que você imaginou, né? Às vezes a gente consegue... E, e se surpreender para o bem, né? Eu tenho muitos casos de livros que eu sou apaixonada e quando eu vejo, sei lá, o filme ou a série, eu gosto ainda mais, porque, o que é maravilhoso, né? E para o filme, você já imaginou né, nomes para o elenco? Não, ainda não. Outro dia me perguntaram isso. Ainda não imaginei. Especialmente me perguntaram porque 
tem para o cinema também tem essas questões da indústria né hoje em dia as, as, as produtoras e os players uh, Amazon Netflix essas coisas eles querem sempre grandes nomes então quando você vai vender um projeto é legal já tá associado a uma atriz conhecida alguma coisa assim eu tenho que fazer essa lição de casa não imaginei ainda mas eu tenho que fazer essa lição de casa Maísa Larissa Manuela <risos> Por aí, acho, mas se bem que eu, eu preciso, uh, um, eu acho que a Lola, talvez, eu acho que, eu, isso eu, né, porque a autora, no fim, não tem tanta, tanta voz, assim, <risos> mas eu imagino que, pra, nesse caso específico, a Lola pudesse ser uma atriz desconhecida, especialmente porque ela tem que ser uma nadadora, claro que pode ter dublê, não tem problema, é, mas... É, e aí a gente recheia o resto do elenco com atores e atrizes mais famosas eu pensei, eu já tinha pensado, acabei de lembrar que eu, eu tinha pensado assim, a mãe da Lola eu tinha pensado na Denise Fraga que é uma atriz que eu amo de paixão assim, sou, sou fascinada por ela mas enfim, veremos né <risos> ansiosos e aí, vamos falar sobre cronograma então o livro tá aí, lançado e a partir de agora quais são os passos com o livro né? muita divulgação né, trabalho de divulgação, ainda a gente vive é, o período da pandemia, e, então é mais virtualmente, como é que você vai fazer esse trabalho de divulgação? É, muito virtualmente, né, eu, eu, eu acho que um livro, hoje em dia, mas acho que sempre foi assim, não basta você escrever um livro, você tem que saber divulgar, né, você tem que saber ir atrás do seu leitor, porque o Brasil não é essencialmente um país leitor pra caramba, então você ali tem que se mostrar de uma certa maneira, né, e eu, eu nos, nos meus primeiros livros, especialmente porque eu era uma autora que estava lançando as primeiras coisas, ninguém me conhecia, eu, eu trabalhei bastante na divulgação, então eu fiz um trabalho, eu fui em várias livrarias me apresentar, me apresentar para os livreiros, mostrar o livro, contar um pouco da história. Pretendo fazer isso de novo, claro que com muito mais cuidado, porque a gente está no meio de uma pandemia, né? Então, de máscara, andando, é, enfim, conversando com as pessoas... E seguir divulgando pela internet, no meu, Insta, no, no meu Instagram, no Instagram da, da, da Plataforma 21, que é a editora. Seguir fazendo esse trabalho de apresentar essa história para o máximo de pessoas que eu conseguir, assim. Acho que esse é o cronograma. Quer, posso mostrar a capa do livro? Pode. Durante a nossa entrevista aqui já apareceu várias vezes, mas ah, pode então... mostrar. Pode mostrar. Meu Ai, livrinho é, do coração. A capa, a capa, a editora chamou a Irena Freitas, que é uma artista de Manaus maravilhosa para fazer a capa. Eu, eu, quando vi assim, eu dei um pulo, eu gritei de alegria, porque ficou muito maravilhoso. Assim, ela conseguiu traduzir de um jeito muito bonito. A editora fez um trabalho muito caprichado. A edição está linda, tem um mapa no comecinho, que é o um mapa de salto bonito. Está é, bem especial, sabe? E, e eles estão assim fazendo, a gente teve uma, uma live de lançamento já, mas eles estão fazendo um, ah, um trabalho muito legal na divulgação também. Inclusive tem um book trailer maravilhoso, que depois eu posso passar para vocês, de um minuto, que é bem bacana e que conta. Eu escrevi bastante é, promo, que são aquelas vinhetinhas curtas. Eu trabalhei na MTV muito tempo e me especializei em escrever promo, que são essas chamadinhas dos programas, né? E aí eu fiz, eu escrevi esse book trailer e a minha filha gravou, minha filha fez a locução, eu tenho uma filha que é atriz de voz, uma adolescente, ficou lindo o, o trabalho, assim, da, do book trailer, então a gente pode, eu posso te passar, se vocês quiserem passar aí, porque conta um pouquinho a história do livro, tá bem fofo. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver agora, olha aí. Como foi que eu cheguei até aqui? Eu fui passar as férias na cidade do meu tio e esqueci de contar pra minha mãe que ele viajou. Uhum. Fiquei sozinha. Todo mundo que tem 15 anos de idade faria a mesma coisa, certo? Não, não foi isso. É que eu comecei a lembrar do meu pai toda vez que eu tô embaixo da água e... Como ele morreu, alguém pode me contar? Não. Eu acho que eu tô aqui por causa de um garoto que me convidou pra ver ET. ET, vocês ouviram bem. Em Salto Bonito, os galos acordam as pessoas no horário errado e os gatos andam em bando, seguindo minha amiga Zorais. Que na verdade chama Patrícia. Tem também uma história triste envolvendo o Che Guevara, a prefeita da cidade e o treinador. Ele jurou que um dia ia ganhar os jogos regionais. É, foi assim que eu cheguei até aqui. E agora? É agora. Medley ou os dias em que aprendi a voar. Sensacional, adorei a promo. Ô, Keca, e aí? O pessoal quer seguir você nas redes sociais para acompanhar o seu trabalho, 
né? E, e ficar ali, né? Na expectativa do filme e quem sabe aí cutucar a autora para mais histórias da Lola, né? Como é que faz? Quais são suas redes sociais? Vamos lá, eu estou no Instagram como Keca Reis, underline escritora, no Facebook como Keca Reis, eu não estou ainda no TikTok, estou pensando se vou estar ou não, sei que é uma rede muito legal para leitores, estou assim, pensando sobre isso. Eles podem acessar também uh, uh, o Instagram da Plataforma 21, que é a editora, a plataforma está trabalhando muito medley, falando bastante sobre o livro, então lá tem bastante informação também, acho que são esses canais. Queca, quero agradecer a sua participação aqui no Universo Épico e já deixar combinado o seguinte, né? Espero que muito em breve comecem as, as filmagens do filme, que comece logo para a gente ver essa história na telona e que tenha passado também a pandemia, a quarentena, a gente não precise mais usar máscara e aí que eu possa acompanhar as filmagens né? e trazer para o pessoal aqui do Universo Épico. Maravilhoso, estou de dedo cruzado para isso acontecer e aí a gente combina de você acompanhar as filmagens e, enfim, de repente mais para frente eu vou aí de novo, só que agora pessoalmente, se rolar, já Com fica certeza. combinado. Já. E aí você vem aqui para o estúdio, combinado? Combinado, vou adorar. Valeu, Queca, um beijo, muito obrigado pela entrevista. Valeu, Michel, adorei a conversa, obrigada, viu? Beijo. Ponto final no Universo Épico e na próxima semana tem muito mais. Tchau, tchau.